Ja, dann darf ich euch herzlich willkommen heißen, einen schönen guten Abend zu unserem Zoom-Call für Großdenker und solche, die es werden möchten. Vom Selbstständigen zum Unternehmer des 21. Jahrhunderts. Jetzt stelle ich mich kurz vor, die, die mich noch nicht kennen, ich bin die Renate Ludwig, bin 56 Jahre jung, habe zwei erwachsene Töchter, zwei Enkelkinder und die, man es vielleicht hört, komme ich aus dem Allgäu. Ich habe Lavilight vor vier Jahren kennengelernt. Mir hat das okay. sofort begeistert, muss ich sagen. Ich komme 20 Jahre aus dem Network Marketing und habe die Einzigartigkeit vom Produkt gesehen und habe gedacht, okay, das ist mein Traumschiff in eine, meine Freiheit, in meine in meinen Lebensstil, den wo ich mir einfach vorstelle und habe vor vier Jahren begonnen, damit den Menschen zu erzählen und habe inzwischen eine sehr große Downline für mich geschaffen. Wie ist dieser Zoom? Wie kam die Idee dazu? Ich habe im Juni mit dem Eddie und mit einer anderen Gruppe mal einen Zoom-Call gehabt und da hat der Eddie von, seine, von seiner Vision, von seinem Tun, von seinem Warum gesprochen, da denke ich mir, wow, mega interessant. Diesen Mann möchte ich mal interviewen. Ich glaube, es interessiert mehrere Menschen, was er so vorhat, was er macht, wo er denn herkommt. Ähm ja, Eddie, erzähl doch einfach mal deine kurze Geschichte. Wie hast du Lavi Light kennengelernt? Ja, schönen guten Abend zusammen. Freut mich, mit euch zusammen heute den Abend zu teilen und dass ihr die Zeit mit uns teilt. Ja, mein Name ist Eddie Kanke, 41 Jahre alt, verheiratet mit meiner Frau Katharina. Wir haben äh, zusammen fünf Kinder. Das fünfte ist ganz, ganz frisch, äh, vier Wochen heute alt. Von daher, und äh, letztes Jahr, als ich 2020 Lavelats kennenlernen durfte, muss man dazu sagen, davor war ich 15 Jahre Unternehmer und habe ja, ein Unternehmen aufgebaut von null, habe es nicht geerbt, äh, damals im Badstudio äh, mit sieben Mitarbeitern an der Spitze, knapp eine Million Umsatz. Und äh, dieses Unternehmen ist letztes Jahr im Februar in die Insolvenz gegangen, wo ich persönlich für haften musste. Und das war für uns ein Schlag in dem Moment, äh, der ziemlich heftig war letztes Jahr im Februar. Das war kurz vor, ja, kurz vor Covid, kurz bevor ich 40 wurde. Also ein Jahr, in dem es eigentlich alles anders kommen sollte, was man sich natürlich in dem Moment nicht so gewünscht hat. Und dann war der März da und ich wollte eigentlich wegfliegen. Das wurde alles gecancelt aufgrund von Covid. Es wurde, ja, es kam eigentlich alles anders. Ich wollte 40 in Groß feiern und es kam alles nicht so. Es wurde nicht so, die Firma war weg. Wir standen da mit vier Kindern in dem Moment. Das war für uns ein schon... Desaster, sage ich mal, nach 15 Jahren in dem Moment. Und äh, dann kam der 29. März und der 29. März war ein Sonntagabend. Da sagt meine Frau, heute Abend kommt jemand und äh, Schatz, es wäre schön, wenn du dabei wärst. Dann sage ich, gut, wenn du es möchtest, bin ich da. Und äh, dann war abends Ralf Klack da mit der Johanna und hatten uns äh, Love Lights vorgestellt. Für meine Frau, muss man dazu sagen, sie hat eine Gesundheitspraxis bei uns im Ort, äh, war es relativ logisch, weil sie auf Zellebene schon arbeitet mit dem Zellanalyse- und Diagnostikgerät. Und ähm, er sagte, du, das passt gut zu meinem ganzen System, aber ich möchte es ganz gerne vorher testen. Ich hatte das Gefühl an dem Abend, gut, das Business könnte was für mich sein. Und so haben wir zwei Tage später uns schnell entschieden gesagt, wir, was, wir müssen erstmal vorher alles testen. Haben für 2000 Euro wirklich Produkte bestellt, alles, was, was es äh, gab da quasi, zwei Tage später am 31.03. und hatten vier Tage später die Produkte und haben alles getestet. Das war wichtig für meine Frau, sie war sehr skeptisch da. Hatte wirklich alles ausprobiert, teilweise mit dem Shampoo sich die Zähne geputzt, weil ihr wurde gesagt, du kannst alles essen und trinken. Und das hat sie dann fast auch gemacht, bis auf ein paar Sachen. Und für mich war es dann so, ja gut, jetzt haben wir Produkte da. Was machen wir mit den Produkten? Ich habe gesagt, weißt du was, komm, ich lasse doch mal die Produkte in den Umlauf gehen und äh, habe dann einfach mir Leute gesucht, die einfach das für mich getestet haben. Große Meetings konnten wir ja nicht machen, wir hatten den Lockdown. Äh, somit habe ich die Produkte einfach rausgegeben und gesagt, pass auf, teste die für mich, gib mir doch ein Feedback, sieben, zehn, 14 Tage, je nachdem. Und habe die rausgegeben und gesagt, ich verschenke sie dir nicht, aber ich gebe sie dir, du musst sie nicht bezahlen, sondern teste sie wirklich. Und testen meine ich nicht einfach zu sagen, ach, war schön, hat gut getan. Nein, du sollst sie wirklich leer sprühen in die Dose. Ne? Und so war es dann auch, nach sieben, zehn Tagen kamen die Leute zurück und hatten vorher gesagt, ich habe Kopfschmerzen gehabt, ich habe keine Kopfschmerzen mehr, ich habe eine Wunde gehabt, die ist verheilt, da ist eine Warze weggegangen, wie auch immer, da sind Zähne heller geworden. Also viele Sachen, die dann zurückkamen, ich gesagt, wie funktioniert das, du kann ich dir nicht sagen, was funktioniert scheinbar. Wo kriege ich die Produkte? Ja, die kannst du einfach online bestellen, sage ich, indem du dich registrierst, ähnlich wie bei Amazon, du hast einen eigenen Account, das kommt zu dir nach Hause. Ach echt, so einfach ist das? Und so ging das dann los und hatte sich dann entwickelt und so hatten wir zum Beispiel im Ende Mai, das ist der zweite volle Monat gewesen, wo wir uns das erste Mal auch im Prinzip für 
das Speed-Up-Programm qualifiziert haben. Und Speed-Up-Programm heißt ja, dem das noch kein Begriff ist, aus Folge bestellen. Das heißt, Menschen, die schon das zweite und dritte und vierte Mal bestellt haben, ähm, haben wir schon den Umsatz von 6.000, ich denke, damals glaube ich 6.300, das war das erste Auto, erreicht gehabt und da war der grüne Balken schon da. Und ich habe mich gefragt, was ist das? Weil ich wusste das nicht. Und dann fragte ich den Ralf das und sagte, du, du hast dich das erste Mal fürs Auto qualifiziert. Oh, sage ich, Auto, klingt spannend. Ja, und so ist es dann äh, losgegangen, den zweiten Monat dann auch. Und im Juli waren wir dann mit dem BMW durchqualifiziert. Und im September letzten Jahres hatten wir dann im Prinzip ja, das Auto übergeben bekommen, hat ein Speed-Up-Programm und ich hatte mir damals, als die Insolvenz kam und wir da waren, habe ich gesagt, egal was ich mache, aber ich werde Ende des Jahres 2020, das war so mein Mindset, das hat mir aufgeschrieben, werde ich mindestens 5.000 Euro wieder im Monat verdienen. Ich denke, das darf ich heute an dieser Stelle so ein bisschen sagen, weil wir sind ja heute als Unternehmer da und wollen Unternehmervision haben. Ja, das war das Mindset, was ich mir so eingesetzt habe. Ich wusste in dem Moment noch nicht, womit, da kann ich noch nicht lange leid. Und im September hatte ich das Ziel bereits erreicht und hatte gesagt, gut, wir hatten damit mittlerweile dann dieses Einkommen plus das Auto, was wir da hatten, hatten in dem Moment knapp 300 Menschen dann schon da. Und so ist die Story weitergegangen. Heute sind es 18, 19 Monate später, wir sind über 720 Menschen da insgesamt. Heute bei uns in der Struktur, die mindestens einmal bestellt haben, und viele, viel, viel mehr und einige Partner auch schon, die selber schon Manager sogar geworden sind, Teamleader und viele andere auch, wo das global mittlerweile geht, wo wir sagen, wir sind in Kolumbien, wir sind in Ägypten unterwegs, jetzt sogar in den USA, in Spanien, also in vielen Ländern. Und das ist einfach genial im Network Marketing. Ich bin vorher Unternehmer gewesen, das war halt bei mir das Problem oder für mich einfach so die Einstellung, ich war limitiert auf diese Stadt, ich konnte irgendwann mal nicht mehr wachsen und hier habe ich die Möglichkeit, wirklich global zu wachsen. Das so ein bisschen zu meiner Story und dann gebe ich mal bitte zurück zu Renate. Du hast mir schon einige Fragen beantwortet. <lacht> <lacht> ähm, mir interessiert jetzt auch deine große Vision. Wo soll die, die, die Reise überhaupt? Du machst jetzt eineinhalb Jahre, kannst du sagen, bist du mit Lovey Lights sehr erfolgreich unterwegs, aber du hast, so wie ich dich jetzt kenne, bestimmt eine große Vision für dich und deine Familie. Also grundsätzlich äh, bin ich angetreten und das ist, ich sage mal, das, und bei uns als Team wollen wir auch, wir wollen einen Mehrwert. Überall da, wo wir da sind, wo wir einen Mehrwert bilden. Weil ich glaube, es geht nicht um Produkte, es geht nicht um Geld, es geht um Menschen, es geht um Umfeld. Und wenn wir Mehrwert schaffen können, und das ist unsere Vision als Team, in egal welcher Form, auch wenn ich sage, du, ich gehe mit dir Kaffee trinken, ich schenke dir meine Zeit und du hast dadurch eine Vision, wenn du einen Mehrwert, wenn du einfach leben darfst, dann haben wir schon was erreicht. Ne? Es kann sein, dass ich dir finanziellen Mehrwert bringe, es kann sein, dass ich dir eine Idee gebe, es kann sein, dass ich einfach nur... Das ist einfach meine Vision, Mehrwert zu schaffen. Und die zweite, das zweite Ding, habe ich gesagt, damals, wo ich angetreten habe, ich will Network-Marketing salonfähig machen. Das ist so mein Antritt gewesen, weil ich sage, pass auf, wieso spricht man da eigentlich oft? Viele Menschen wissen gar nicht, was es ist, wie es funktioniert, aber haben im Prinzip immer eine Meinung dazu, die oft nicht unbedingt positiv ist. Und ich habe gesagt, ich möchte es genau anders rumrücken. Und das ist mein, wenn ich, ich habe gesagt, wenn ich abtrete, möchte ich Network-Marketing im anderen Licht da sehen und dafür stehe ich. Und deswegen spreche ich auch oft zum Beispiel auch, wenn mich einer anspricht, was machst du? Ich sage, ich mache Network-Marketing. Also ich sage das nicht ab, ja, wir arbeiten mit Menschen, mit Produkten, nein, ich sage direkt, worum es geht, das ist meine Philosophie und damit fahre ich auch ganz gut, muss ich dazu sagen. Und ich habe davor nie Network Marketing gemacht, muss ich dazu sagen, aber ich habe Unternehmertum gemacht. Klasse. Was macht für dich den Unterschied aus von deiner vorigen Selbstständigkeit, von deinem Betrieb, von deinem Unternehmen? Und heute zum Network Marketing. Was macht für dich da den Unterschied aus mit der Familie, mit dem ganzen Umfeld? Also erstens, das, erstens sind das beides Unternehmertum, die natürlich viel Ähnlichkeit haben. Der Unterschied ist jetzt hier, bei beiden musst du hart arbeiten, bei beiden musst du dich wirklich investieren. Das ist so der einzige Unterschied. Du hast hier im Prinzip keine Limits und ich bin ein Mensch, der gerne keine Limits nach oben hat und ein gewisses Risiko vielleicht hat. Und das ist im Network Marketing im Prinzip ja gegeben. Ich habe im Prinzip die Möglichkeit, das überall aufzubauen. Ich habe überhaupt keinen Limit. Ich kann das selbst bestimmen. Das heißt, ich finde, das ist das Fährste, was es gibt, Network Marketing. Das heißt, natürlich kannst du am Anfang sein, du investierst mehr, kriegst erstmal nicht so viel raus. Ist aber an jedem Unternehmertum auch so. Also ich habe damals, wo ich angefangen habe, habe ich zu meiner Family gesagt, die ersten haben wir nicht gemacht. Wir sind da etwas früher in Urlaub gefahren, weil das gut lief. Aber äh, ich hatte mir damals gesagt, da musst du mehr Input geben, bevor du was rausholst. Und das kapieren wir oft, glaube ich, auch im Network Marketing nicht. Ich glaube, die meisten haben einfach noch nicht das Unternehmer denken vielleicht. Und wenn man das mal hat, sagt, man muss immer als Unternehmer denken. Frag jeden Unternehmer, der, ist, der hat immer erst investiert, bevor der was rausgeholt hat. Und das ist, glaube ich, der Riesenunterschied im Network Marketing ist einfach, 
Ja, es ist fast zu einfach. Ja, es ist fast zu einfach. Es ist ein Beziehungsbusiness. Ich habe eine Kostenstruktur, die ist eigentlich flach. Da ist gar nichts da. Also ich habe kaum Kosten. Ich habe keine Investitionskosten, die ich da habe. Kann aber das unlimitiert groß machen. Das heißt, ich kann global gehen. Ich kann wirklich über mich weiterentwickeln, wo die Firma geht. Und gerade mit Lammelats haben wir natürlich große Möglichkeiten. Network Marketing ist ja auch eine Persönlichkeitsentwicklung. Ich sage immer, Network Marketing ist eine kostenlose Lebensschule. Wie siehst du das gegenüber Selbstständigkeit? Also grundsätzlich sage ich auch, ähm, ja, Network Marketing ist es, aber wir haben Network Marketing und das ist das Größte. Wir haben ein Beziehungsbusiness. Es ist zwar in jedem Unternehmertum zu, dass wir mit Menschen arbeiten und von Menschen auch nur mit Menschen erfolgreich werden können. Network Marketing ist es, geht es eigentlich um Beziehungen, es geht ums Beziehungsbusiness. Und ähm, das ist eigentlich äh, genau der Unterschied. Deswegen ich muss ich mich persönlich eigentlich weiterentwickeln, ob ich es will oder nicht. Also wenn ich dann eine, eine Entwicklung im Network Marketing haben will, muss ich mich darauf einlassen, mit Menschen umzugehen. Und wir wissen, wir sind zwar alles Menschen, aber wenn wir jetzt hier im Kreis sind, ich sage, wir sind mal jetzt 39 insgesamt aktuell, dann ist jeder unterschiedlich, obwohl wir alle Menschen sind. Und das ist der Riesenunterschied. Die Kunst ist dabei, jeden da abzuholen, wo der gerade steht. Und das ist die Entwicklung, die wir einfach im Network Marketing ja, automatisch erleben, wenn wir uns darauf einlassen. Deswegen, du kannst vorher vielleicht viele Seminare buchen, die kosten viel Geld, sonst was. Das wird dir sicherlich auch weiterbringen. Aber im Network Marketing hast du das oft schon durch die Community, durch den Sponsor, weil wir natürlich daran interessiert sind, dass, wir, dass du erfolgreich wirst und dann werden wir erst erfolgreich. Und das ist der Unterschied. Dann hast du automatisch eine Persönlichkeitsentwicklung. Ich sehe an deiner Energie oder spüre es an deiner Energie, du hast dich für 100% entschieden. Also Network Marketing oder Lovey Light ist für dich jetzt kein Hobby so nebenbei. Also du hast dich wirklich hundertprozentig dazu entschieden. Und ich glaube, uns interessiert jetzt auch, was machst du alles? Was lebst du für einen Rhythmus mit deinem Team? Also da hast du schon richtig was gesagt. Also ich habe letztes Jahr wirklich die Entscheidung getroffen, dass ich den Fokus setze. Und ich habe dazu, muss man dazu sagen, ich habe 15 Jahre Badezimmer gebaut. Ich habe ziemlich ja, wertige Badezimmer gemacht, auf 15.000 Euro und aufwärts. Und äh, es kam auch nach der Insolvenz, obwohl die Firma weg war, obwohl ich da selbst in die Privatinsolvenz musste, kam immer wieder Anfragen, ob ich es noch machen wollte. Und hätte ich wirklich gutes Geld auch verdienen können, wo zumindest vom Sehen, da waren Badezimmer für 40.000 Euro, die waren da, hätte ich nur machen können, man kann es machen, du kannst ja die Kontakte. Da habe ich gesagt, kurz überlegt, weil es natürlich reizend war, da hätte ich schnell mal 12.000 Euro verdienen können. Aber da habe ich gesagt, weißt du was, ich habe den Fokus gesetzt. Und ich glaube, das ist auch so ein Rezept. Die meisten Menschen springen zu schnell immer ab und sagen, oh, guck mal, da sehe ich gerade die Chance, da könnt ihr Geld verdienen, da springen sie da ein. Und gerade im Network Marketing haben wir oft zu kleine Investitionen, dass wir sagen, das tut ja gar nicht weh. Du, wenn es nicht klappt, dann mache ich es gerade da, dann mache ich es da. Und da sind zwei Jahre rum und ich habe eigentlich nichts richtig gemacht, habe vielleicht auch Geld verdient, aber eigentlich habe ich nichts gemacht. Und das ist denn wichtig. Mir wurde irgendwann mal gesagt damals, als ich in mein Unternehmen gestartet bin, Eddie, es ist wichtig, einen Keil einzuschlagen, und den Keil immer wieder draufzuschlagen, damit er immer tiefer und tiefer und tiefer ist. Und wenn er tief ist, ist er schön fest, dann bist du fokussiert. Dann, dann haut dich auch nicht so schnell was um. Hast du aber immer zweimal draufgeschlagen und sagst, pass auf, jetzt will ich den Keil rein, dann schlägst du wieder anders rein. Dann kannst du dir vorstellen, dass er noch nicht so fest ist. Und so geht es immer wieder weiter. Deswegen Fokus ist das A und O. Und ich habe alles abgeschnitten. Ich habe bewusst alles abgesagt, obwohl das lukrativ war. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich noch nicht das Geld von Love Lights, wie man sich das vielleicht vorstellen könnte. Trotzdem habe ich dann geglaubt und den Fokus gehabt. Und ich glaube, das ist mit einer der größten Situationen, die man haben sollte. Fokus auf das, was man macht oder wo man hin möchte. Ich verfolge das bei dir. Wir kennen uns jetzt eine ganze Weile. Also du machst es wirklich mit Liebe, Lust und Leidenschaft, sage ich mal, mit ganz viel Spaß. Du lebst Love Lights. Wir sind die Haarspitze. Und Du schaffst Gelegenheiten. Ich habe dich jetzt ein bisschen verfolgt, wo du auch in den USA unterwegs warst. Ich habe bei dir immer, überall, auf jedem Post, was gemacht hast, war Lavi Leute dabei. Also du schaffst Gelegenheiten nach außen. Genau, also das ist, ich meine, ich habe immer auch mein Unternehmen und Tum davor, ich habe es gelebt und das war meine Philosophie. Die Erfahrung habe ich eigentlich schon mit 16 gemacht, als ich meinen ersten Ferienjob mal gemacht habe, bei uns im Nachbarort hier. Da habe ich in der Metallindustrie mal für drei Wochen einen Ferienjob gemacht, was gut war. Da habe ich mich gefragt, die Leute kamen da, da waren teilweise 14 Leute, Jahre, welche, einige auch länger. Das kann ich mir nicht vorstellen. Jeden Tag das Gleiche zu machen und immer einfach, das, das, das ist nicht meins. Wenn ich was mache, muss ich mit 80, 90 Prozent, am besten mit 100 Prozent dahinter stehen. Es gibt immer Shit Days und das ist immer so. Und das habe ich wie immer, ich habe mein Unternehmertum damals gemacht und man hat mir gesagt, Eddie, wie kannst du so begeistert von Steinen sein? Ja, das war ein Fliesen damals zu dem Zeitpunkt. Und ich sage mal, wenn ich es mache heute, stelle ich mich auch voll dahinter. Und da habe ich das im Prinzip und ich 
Deswegen, für mich gehört das einfach dazu und da muss ich es oft gar nicht ansprechen. Die meisten glauben, ich muss dann über das Thema so oft reden. Aber wenn du es einfach nur lebst und du hast es in dir und wie du sagst, natürlich, ich habe immer die Flasche dabei, wenn ich irgendwo bin, das ist wie mein Portemonnaie, wie mein Schlüssel, das habe ich immer dabei, das habe ich im Auto, das habe ich in meinem, äh, überall, wo habe ich es, ich stelle die einfach auf den Tisch. Da spreche ich oft auch gar nicht drüber, aber die ist einfach dabei. Und das ist einfach, das gehört irgendwo dazu. Und immer mal heißt es ja, Andy Lavelle die Flasche gehört irgendwo dazu, fertig. Und dann ist es eine Selbstverständlichkeit, dass du automatisch darauf angesprochen wirst. Heute muss ich oft gar nicht darüber bewusst jemanden ansprechen oder irgendwelche Technik anwenden. Man fragt mich, Eddie, können wir uns darüber unterhalten? Und auch, sag mal, an diesem Punkt vielleicht auch mal. Ich mache bei Instagram auch gerade viel, bei Social Media auch nicht zu unterschätzen, aus meiner Sicht, habe ich auch kennengelernt. Wenn du es einfach so weitergibst und lebst, gar nicht bewusst über Love Light sprechen, du kriegst Anfragen, können wir mal einen Kaffee trinken, können wir uns mal treffen. Ich hätte mal gerne gewusst, was du gerade so machst. Das ist ja spannend, was du da machst. Das hätte ich auch mal gerne. Und schon bist du im Gespräch. Ne, und äh, im Hintergrund hast du meine eine flasche wie auch immer. Es ist einfach so einfach, es ist einfach zu leben. Also Lavalas muss ein Leben sein, beziehungsweise Network Marketing muss das Leben sein. Dann kannst du das auch das erreichen, was du möchtest. Ja. Ähm, was sagt ihr im Network Marketing immer? Geh dahin, wo die Menschen sind, wo du hin möchtest. Du hast es getan. Du bist die Leiter nach oben gegangen, bis zu Dieter Rauer. Ich glaube, dein Lehrmeister auch von dem du einfach ganz, ganz viel mitgenommen hast. Was würdest du ins Feld einfach für eine Empfehlung dazu geben? Wir müssen jetzt nicht alle zur Nummer eins zu Dieter Rauer, sondern einfach die, die Gemeinschaft auch zu leben. Also man sagt ja immer so schön, versuch immer in den Raum zu kommen, wo du immer der Kleinste bist, weil da ist das größte Wachstum. Und ich sage mal, damals, ich hatte den Ralf Klack gesagt, ich sag, wer ist bei euch die Nummer eins in einem Unternehmen? Dann sagte der Dieter Rauer, ich sage, den hätte ich ganz gerne kennengelernt. Dann hat der Ralf das relativ schnell organisiert. Einen Tag später hatten wir Zoom und ich glaube, eine Woche später war Dieter bei mir im Wohnzimmer. Da habe ich gesagt, das ist für mich so ein Fixpunkt, wo was ich ziehe, weil ich sage, du musst mir nicht kommen, dass ich irgendwie 300 Euro verdienen soll oder sonst was. Nicht abwertend gemeint, aber das wäre für mich keine Motivation. Ich sage, wo ist die Nummer eins? Weil ich, ich glaube, ich bin nicht angetreten, um Zweiter zu werden, sage ich auch ganz ehrlich. Ne? Also äh, ich trete an und will immer das Spiel gewinnen. Ob ich nachher gewinne, ist die andere Frage, aber ich würde immer alles im Prinzip geben, um das zu gewinnen. Ich habe vorher viel Fußball gespielt und für mich war es egal, welche Minute es war. Ich habe bis zur letzten Minute gekämpft. Das war auch bei meiner Firma so. Und wenn es abgepfiffen ist und ich gewonnen habe, okay, dann bin ich auch ein fairer Verlierer. Aber wenn ich antrete, will ich gewinnen und nicht verlieren. Und das ist Prinzip für mich auch gewesen. Ich gucke immer, dass ich, wo kann ich lernen? Und für mich ist es idealerweise ist es der, der ist zehnmal erfolgreicher wie ich. Das ist so ein Prinzip. Also wenn einer nur so ein bisschen mehr hat, dann kann ich wahrscheinlich viel lernen. Man wird feststellen, schnell bin ich auf diesem Niveau und dann habe ich kein Wachstum mehr. Such dir jemanden, der wirklich, wo du sagst, ey, da komme ich gerade mal rein, da fühle ich mich ganz schön klein. Dann hast du nochmal Wachstumspotenzial und dann wächst ja. Nutzt du für dich spezielle Tools, außer jetzt unseren Erfolgsplaner, wo du sagst, hast du Buchempfehlungen, wo du jetzt empfehlen würdest, wo ich sage, okay, wo die Leute, die noch nicht so groß denken wie du jetzt, wo noch nicht so den messerscharfen Fokus haben, sich dahin trainieren können, also ich sage mal, ich habe ich hab fast in allen Bereichen habe ich einen, für mich einen Coach also, oder einen Mentor, äh, der mich quasi irgendwo begleitet, wo ich das Gefühl habe, da ist er mir überlegen oder der, ist, der holt mich da ab. Sei es jetzt auf der geistlichen Ebene, jemand, der zum Beispiel da, wo ich in Austausch zum Beispiel aus den USA gefahren bin, habe ich jemanden gebeten, äh, der mich da quasi auch, wo ich einmal offen mal sprechen konnte, wo ich wusste, okay, da kann ich über alles offen reden und habe da auch mal, was rausgeben kann. Ich habe jemanden auch auf anderen Bereichen gehabt, sei es im, im, im Business und so weiter. Also Coach, und ich mache das heute auch so, ich habe zum Beispiel momentan bin ich bei Game Changer mit drin, also man kann eigentlich nie auslernen und offen dafür zu sein, auch was mitzunehmen. Das ist es, man glaubt so, ach, weißt du was, ich weiß schon alles. Nein, du nimmst eigentlich immer was mit. Und wenn man dafür offen ist, dann hast du im Prinzip, das ist, und ich sage mal, Bücher, klar, ich lese GoPro, das ist klar, das hat man durchgelesen, aber auch viele andere Bücher, ein Bodo Schäfer, wie auch immer, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, man kann sich da nochmal direkt unterhalten, was für Bücher, ich lese auch vieles parallel, muss ich dazu sagen, äh, um einfach so Inputs zu haben. Entscheidend ist zu erkennen, du kannst ja vieles lernen, zu erkennen, dass du das für dich rausziehst, was auf dich passt, ne? weil deswegen, was ich vorher sagte, wir sind alles Menschen, trotzdem ist jeder unterschiedlich, weil ich glaube, der Schöpfer, der uns geschaffen hat, uns einen Hauch eingehaucht hat, der uns individuell macht. Und das ist zu erkennen für dich, das rauszuziehen und auf dich zu stülpen, weil dann bist du nämlich wieder individuell und kannst im Prinzip was machen. 
und kannst es weitergeben. Und wir haben im Network natürlich auch, individuell klingt jetzt so, wir wollen alles duplizierbar machen, deswegen ist im Network sogar vieles sehr, sehr einfach, weil wir wollen es einfach machen, sonst ist es nicht duplizierbar. Ne? Ähm, das ist auch mal entscheidend, deswegen, es gibt keine bestimmten Tools, wo ich sage, das und das nutze ich, so, so arbeite ich. Ich versuche mit jedem individuell das abzuholen, den Menschen, also zu erkennen, wo steht jemand. Weil wenn du ein, oft ist es so, wenn man den Menschen ein Tool gibt, dann nutzen sie es bei allen und das funktioniert nicht bei allen. Das ist keine Maschine. Menschen sind einfach individuell. Die musst du gucken, wo holst du die ab? Wo steht gerade jemand? Was hat er vielleicht, vielleicht für eine Herausforderung? Wo kannst du ihn abholen? Wo kannst du die Zeit schenken? Und das einfach zu erkennen, ist, glaube ich, das, ja, mit die größte Kunst, dann kannst du auch wachsen. Ja. Und jetzt kommt eigentlich schon meine allerletzte Frage, wo ich für mich so vorbereitet habe. Im Network Marketing sind wir nicht ortsgebunden. Also wir dürfen auf der ganzen Welt arbeiten. Und äh, ich weiß von dir, ich weiß nicht, ob du darüber sprechen möchtest. Du gehst jetzt, du machst jetzt einen Aufbruch in eine neue Welt mit deiner kompletten Familie über längere Zeit. Und das fasziniert, fasziniert mich wahnsinnig, so eine Entscheidung zu treffen. Magst du ja. uns davon erzählen? Ja, da kann ich vielleicht ein bisschen nach hinten ausholen. Also wir haben im Prinzip, davor habe ich, wie gesagt, die Firma gehabt. Die Firma war hier in der Nähe. War alles gut so. Und man hat in dem Moment auch gar nicht gemerkt, obwohl ich meine eigene Firma hatte, dass ich trotzdem sehr stark, ich sag mal, das, das Hamsterrad, wovon wir oft mal sprechen, drin war. Und in dem Moment, wo ich jetzt, ich sag mal, seit ich bei Love Lights bin, beziehungsweise im Network bin, haben wir wirklich das Gefühl, meine Frau und ich, dass wir mal, ja, frei sind. Also wir haben im wirklich keine Gebundenheiten mehr. Und jetzt ist im Prinzip die Möglichkeit, wo wir, durch eine Partnerin, die Jenny Herriger, äh, die, ich, die wir schon davor kannten, die letztes Jahr auch uns dann besucht hatte im November, auf dem, dann haben wir die Conven Convention gehabt, die jetzt auch die online Du, Eddie, da möchte ich dabei sein, sie ist Architektin. Und dann sind wir einfach nach Ägypten letztes Jahr im Dezember gereist und haben im Prinzip dann ja, elf Tage eine Promotion-Reise gemacht, ohne großes Hintergrundwissen. Jenny hat auch noch nie Network gemacht, ich nur bis dahin. Und haben es einfach getestet in einem Land, wo man das Gefühl hat, okay, die Kaufkraft ist gar nicht so hoch. Aber trotzdem können wir heute sagen, da ist riesig was entstanden. Da sind mittlerweile über 120 Menschen, die quasi das Business machen, die das vertreiben. Da wird jedes Mal ein Umsatz von wirklich von ca. 5.000 Euro momentan gemacht. Obwohl das Land noch nicht eröffnet ist, muss man dazu sagen. Und deswegen gehen wir jetzt als Familie nächste Woche Samstag, fliegen wir halt für ein Jahr, haben uns entschieden, nach Ägypten zu, ja, zu ziehen eigentlich und machen da das Business, bauen uns da auf. Dürfen wirklich am Strand leben, wie man sich das so traumhaft vorstellen kann. Das wäre immer so unser Traum von meiner Frau und mir. Und das machen wir jetzt da, arbeiten von da aus, äh, nehmen quasi unsere Arbeit damit, können von da aus haben. Jetten, es ist USA noch dazu gekommen dieses Jahr. Mal gucken, was noch so alles passiert. Und wir sind jetzt, ich sag mal, ganz mutig, gehen mit fünf Kindern in die Richtung. Jetzt sagt jeder Ägypten, wieso Ägypten? Die meisten wissen aber nicht so die Hintergründe. Aber da kann ich euch nur motivieren. Ihr dürft gerne vorbeikommen, euch das mal anschauen. Es wird euch erstaunen, was es da für Möglichkeiten gibt. Und das machen wir nächste Woche und ähm, ziehen quasi um. Lassen zwar unseren Stand, Wohnsitz hier und unser Haus auch hier, ähm, aber wir gehen mindestens für ein Jahr jetzt nach Ägypten. Klasse. Ich glaube, das ist auch so ein, so, ein, so ein auf dem Weg zu sein. Ich glaube, wir sind oft äh, ja, zu lethargisch, zu, zu träge. Wir bleiben zu Hause und hoffen, die Leute rufen an und sagen, ja, ja, ich bin immer unterwegs gewesen und ich habe immer im Prinzip Menschen, die ich irgendwo auf der Liste habe, wo ich sage, ach, da fahre ich unterwegs, können wir gerade einen Kaffee trinken unabhängig, ob ich mit ihm über Lavinette spreche oder nicht. Und das ist eigentlich so das ganze letzten 18, 19 Monate. Ich bin immer auf dem Weg gewesen. Versucht, Menschen zu treffen, also das authentisch zu sein. Und dann hast du auch die Möglichkeit, wo du rücksprach. Ich habe Leute gehabt, die nach einem halben Jahr haben sich gemeldet. Du, ich wäre jetzt soweit. Ich würde ganz gerne auch mal dein Business kennenlernen. Das sind so Sachen, das, ist, das macht Spaß. Aber das musst du vorher sehen. Und wer permanent sieht, der kann mal permanent ernten. Die meisten, glaube ich, machen ja sechs Wochen eine Challenge und dann passiert eigentlich alles Mögliche und dann geht das los und dann muss ich nicht mehr viel machen. Nein, du musst permanent sehen, egal wie schlecht, wie gut es ist, musst du permanent sehen. Mindestens drei, dreimal am Tag über Labelats reden, das hat der Medita damals gesagt, das habe ich immer gemacht. Ich hatte damals die Münzen genutzt, ne? habe ich wirklich gemacht jeden Tag. Heute ist es automatisch sicherlich viel, viel öfter, aber äh, wenn du das machst, hast du immer permanent Ernte. Und das ist, der Mensch sieht ja immer, und das ist auch im anderen Unternehmertum, immer erst das, wenn das Ergebnis da ist und alles ist schön, du fährst ein tolles Auto und dann heißt es, boah, der hat Glück gehabt. Dass der richtig vorher mal mehrmals auf die Schnauze gefallen ist, was weiß ich, was passiert ist, das merken die, wissen die Leute ja nicht. Und deswegen, wenn du permanent siehst, wirst du auch permanent ernten. Das ist meine, meine Devise, das gebe ich auch bei mir im Team mit rein. 
Und äh, dann hast du auch die Möglichkeit. Das. Und deswegen, das empfehle ich jeder, geht auf Reisen. Das kann auch um die Ecke sein. Man muss nicht gleich ins andere Land fliegen. Aber wenn du auf dem Weg bist, überleg doch mal, wen du vielleicht nochmal treffen kannst. Das muss nicht gezwungen sein. Einfach mal so, ach komm, auf den Kaffee. Beziehung wieder aufbauen. Beziehungsbusiness. Es macht unheimlich viel Spaß, weil du kannst Mehrwert weitergeben. Unheimlich. Du kannst dich allen möglichen, auch wenn du sagst, du sprichst überhaupt nicht über das Business. Völlig okay. Aber du wirst merken, das tut dir gut. Das motiviert dich, einfach um Menschen was weiterzugeben. Weil was ist was Tolles? Jeder Mensch will sich mit Menschen treffen, die gut drauf sind, die was mitbringen, die vielleicht eine Vision mitbringen, da musst du nicht über Leid sprechen und so oft. Du bist einfach nur da. Dann sagt er, wow, du bist irgendwie anders. Ich bin genervt, ich bin gestresst im Job. Du kommst her, hast die Energie. Und das ist so das, was ich so mitgeben kann. Mega Energie zum Schluss, muss ich sagen. Ich hatte jetzt Gänsehaut, weil diese Energie liebe ich einfach. Und ich würde jetzt einfach bitten, die Aufzeichnung zu stoppen, Eddie. Weil ich würde jetzt gerne im Fall die Möglichkeit geben, den Teilnehmer hier vielleicht eine Frage zu stellen. Diese Aufzeichnung würde ich dann gerne verwenden.